సో అక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు కోట్ చేస్తాను రియలిస్టిక్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే మీరు ఊహించుకొని ఇఫ్ వి ఆర్ ఇన్ ద సిచ్యువేషన్ హౌ ఇట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ఏ దెర్ ఆర్ టూ స్టూడెంట్స్ ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ గురించి ఆలోచిద్దాం ఒక స్టూడెంట్ ఈజ్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ ఈ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎదర్ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఆర్ టెన్ గ్రేట్ పాయింట్ ఇన్ ది ఫైనల్ టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామినేషన్ రైట్ ఇద్దరు గురించి మాట్లాడుకుందాం ఒక స్టూడెంట్ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఆర్ టెన్ గ్రేట్ పాయింట్ వస్తుంది అని చెప్పి అనుకుంటున్నాడు ఇంకొక స్టూడెంట్ వచ్చింది అని అనుకుంది రిజల్ట్స్ కూడా వచ్చాయి సో ఈ గాట్ ఎదర్ టెన్ ఆర్ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ టెన్ లో వచ్చింది అనుకుంది అందరూ స్టూడెంట్ ఆల్సో రోడ్ ఈజ్ ఆల్సో ది క్లాస్మేట్ ఆఫ్ ది సేమ్ పాయింట్ అండ్ ఈ సెక్యూర్ సిక్స్ గ్రేట్ పాయింట్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ రైట్ ఒక అతనికి సిక్స్ గ్రేట్ పాయింట్ వచ్చిందమ్మా ఒక అతనికి టెన్ గ్రేట్ పాయింట్ వచ్చింది హౌ దే బిహేవ్ ఇన్ ది సొసైటీ అనే అనేది కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేసుకుంటాం రైట్ లెటర్ సే దీస్ టూ చిల్డ్రన్ హ్యావ్ గాన్ టు ఎ ఫంక్షన్ రైట్ ఇప్పుడు జగిత్యాలలోనే కొంచెం మంచి ఫంక్షన్ అనేది జరుగుతూ ఉంది మీ బంధువుల ఇంట్లోనే జరుగుతూ ఉందని అనుకుంటుంది రైట్ దాదాపుగా ఒక వెయ్యి మంది జగిత్యాలలో ఉన్న ప్రముఖులందరూ కూడా అక్కడ ఉన్నారు రైట్ ఆ వెయ్యి మంది ఉన్న దగ్గరికి వీళ్ళిద్దరూ వెళ్ళారు రైట్ ఎ స్టూడెంట్ హూ గాట్ టెన్ గ్రేట్ పాయింట్ ఎ స్టూడెంట్ హూ గాట్ సిక్స్ గ్రేట్ పాయింట్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ దే ఆర్ దేర్ రైట్ వి ట్రై టు విజువలైజ్ ది బిహేవియర్ ఆఫ్ బోత్ ది చిల్డ్రన్ రైట్ అది విజువలైజ్ చేయడం కష్టం కాదు కదా సో మొదట సిక్స్ గ్రేట్ పాయింట్ అతను విజువలైజ్ చేయాలి ఎట్లా ఉంటాడు రైట్ సో ఒక మంచి ఫంక్షన్ కి జగిత్యాలలో జరుగుతున్నప్పుడు ఇద్దరు వెళ్ళారు సిక్స్ గ్రేట్ పాయింట్ స్టూడెంట్ ఉన్నాడు టెన్ గ్రేట్ పాయింట్ స్టూడెంట్ ఉన్నాడు సిక్స్ గ్రేట్ పాయింట్ స్టూడెంట్ అతనికి బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది అని కొంచెం జాగ్రత్త చూసుకుంటే మొదటి పాయింట్ స్టూడెంట్ వాడు అతను ఫంక్షన్ హాల్ లో ఫ్రంట్ లైన్ లో ఉంటాడా ఎక్కడ ఉంటాడు మెరి వీలైనంత వరకు ఎవరికి కనపడకుండా ఉండే ప్లేస్ ఏది ఉందో అది ఎందుకు కూర్చుంటాడు ఈ మాట రైట్ అంట అబ్బా నోటి నోటి చేత రైట్ కదా సో ఈ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ఇన్ ది ఫ్రంట్ లైన్ జనరల్ గా పెద్ద ఆడిటోరియమ్స్ అని చెప్పారంటే ఎక్కడ స్తంభాలు ఉంటే ఆ స్తంభాల వెనకాల ఎక్కడో దగ్గర పక్కన కూర్చుంటాడు రైట్ ఖచ్చితంగా జరిగేది అది అంటే ఈజ్ ఇట్ ఎ పాజిటివ్ క్వాలిటీ ఆర్ నెగిటివ్ క్వాలిటీ ఎందుకు నెగిటివ్ ఈ డజెంట్ వాంట్ టు ఫేస్ ఎ సొసైటీ అంటే కదమ్మా ఇప్పుడు మనం ఎవరికైనా మీకు చిన్నప్పటి నుంచి పేరెంట్స్ కానీ మీకు అనేది చెప్తాం ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు టాక్ విత్ ఎ పర్టికులర్ పర్సన్ కళ్ళలో చూసి మాట్లాడడం రా అంటారు రైట్ కళ్ళలో చూసి మాట్లాడితే మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నిజం చెప్తాం అవర్జన్ చేపం రైట్ రెండోది ఏంటని చెప్పారంటే అది మన లాంగ్వేజ్ స్కిల్ ఆర్ బాడీ లాంగ్వేజ్ బెటర్ అవడానికి దట్స్ వన్ ఆఫ్ ది థింగ్ అండి సో కాబట్టి అతను పోయి అక్కడ కూర్చున్నాడు అని అంటే ఈ డజెంట్ వాంట్ టు సీ ఇన్ టు ద ఐస్ ఆఫ్ ఎనీ పర్సన్ So, what will be your behavior? Right? Realistic than what you do. Do. Now, I'm six credit point to HP. If you want to talk about this, you can talk about this. If you want to talk about this, you can talk about this. If you want to talk about this, you can talk about this. Right? How am I going to react? Right? 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 ఎప్పుడు ఇరవై నాలుగు గంటలు నాతోనే పని నన్ను అసలు ఎక్కడ ఒక దగ్గర ప్రశాంతంగా కూర్చొని కదా సో ఇదే దాన్ని సో ఇప్పుడు నేనే కావాలా ఇక్కడ తొమ్మిది లేదా నేనే వెళ్ళాలా అని చెప్పి చెప్పి అనేది చాలా అరగంట మాట్లాడతాను రైట్ అంటే ఇది కావాలని మాట్లాడడం అబ్బాయి తప్పని కూడా నేను అనుకు బిహేవియర్ అవుతుంది వచ్చేస్తాం రైట్ సో కాబట్టి అంత దీన్ని మాట్లాడేటప్పటికి మా మీరు డాడీని వాళ్ళు అర్థం అవుతారు అయినా కూడా వాళ్ళు అక్కడ ఆ సందర్భంలో ఏం చేస్తారు నో ఈ షుడ్ గో అండ్ గెట్ అని చెప్పారండి రైట్ అని చెప్పి సో అది అయిపోయింది అది అయిపోయిన తర్వాత వెళ్ళి డాస్ మీదకి వెళ్ళి ఆ వస్తువు తీసుకురాలా అని చెప్పనంటే అక్కడ నుంచి బయలుదేరాడు బయలుదేరి అక్కడ ఎక్కడో నుంచి డాస్ దగ్గరికి వస్తున్నాడు వచ్చేటప్పుడు వాట్ ఈస్ ద వే ఇన్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు వాక్ రైట్ ఆ వెళ్ళే స్టూడెంట్ కి అతను అదృష్టమో దురదృష్టమో ఒక అంకులు కనిపించాడు right is he going to say hi no he will not say right and a communication skills power for nerd right so pop lab aina a uncle thanne a bed antunnu era baunava ani antunte a baane antunnaru right he just no he endu matter matter in tarvata the last the cassette go ide a conversation continue chestam aapestam veelana tho cut chestanani try chestam 
వదిలేస్తే నేను వెళ్ళిపోతా ప్లీజ్ నన్ను వదిలేట్టుగా చూసుకుంటారు రైట్ అయినా ఆయన కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు అంకులు చేస్తుంటే మనం ఆ ఎలభై ముందు ఆయన గుర్తుంచి రేపు మొన్నే మీ టెన్త్ క్లాస్ నుంచి వచ్చాయి కదా ఏమైంది అని అడిగాడు అనుకో అవుతుంది అదేగా ఏమైంది అని చెప్పనంటే ఏం చేస్తారు చెప్పండి మేము తెలుసు మీరు ఆ క్యారెక్టర్ చూపిస్తున్నారు కదా కాబట్టి ఆ క్యారెక్టర్ ఏం చేస్తుంది పట్టుకుని ఉన్నాడు ఏం చేయాలి అంకుల్ మరి మా స్కూల్లో నా సర్ నేమ్ రాసేటప్పుడు ఏదో ఐ బుక్ ఈ పడింది దాన్ని కరెక్ట్గా ప్రింటింగ్ రాలేదు అందుకని మావి ఒక నలుగురు రిజల్ట్స్ మళ్ళీ పంపిస్తా అని చెప్తున్నారు రాగానే మీకు ఫోన్ చేసి చెప్తాను అంకుల్ కాస్త కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ బెటర్గా ఉండాలైతే చెప్తాను రైట్ లేదు అని చెప్పనుకుంటే ఏంటే ఏం చెప్పానంటే ఏదో ఒక అబద్ధం అని చెప్పి అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవడం నాకు ఎయిట్ వచ్చిందనో నైన్ వచ్చిందనో ఏదో ఒకటి చెప్పి వెళ్ళిపోవడం రైట్ ఈ మధ్య కాలం కూడా వచ్చిందమ్మో ఇంకోటి అది ఏంటంటే చెప్పంటే నేను ఇంకా చూసుకోలేదు అనుకుంటు మరీ అందుకని దాడు అని అబద్ధం కొట్టలేదు రైట్ సో ఇవి చెప్పి అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతున్నారు రైట్ ఇదే కదా జరుగుతుందని ఈ ప్రాసెస్ ఇదంతా కూడా అతనికి మీరే గురించండి పాజిటివ్ క్యారెక్టర్ బిల్డ్ చేస్తుందా నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ బిల్డ్ చేస్తుందా అదే కదా హ్యాబిట్ బిల్డ్ అయ్యేది రేపైనా కూడా తనకు తెలియకుండా సొసైటీలో ద వే ఇన్ ఈస్ గోయింగ్ టు మూవీస్ ది ఎగ్జాక్ట్ ది సేమ్ లైన్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు మూవ్ రైట్ అదర్ వే హై అంటే టెన్ ఏ కాలం నా ఉద్దేశం దాకా కూడా అన్నాను రైట్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ నైన్ పాయింట్ టూ లేదా నైన్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను నేను నైన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే యాజ్ అ స్టూడెంట్ ఐ వాట్ నైన్ పాయింట్ టూ రైట్ వాట్ కుడ్ బి మై యాటిట్యూడ్ ఇన్ దట్ ఫంక్షన్ పాజిటివ్ అంటే నేను ఒక దగ్గర కూర్చుంటానా ఆ తర్వాత నాదేనా మొన్న రిజల్ట్స్ వచ్చాయి కాబట్టి ఎవ్రీవేర్ యాక్ట్ టు బి రైట్ డాష్ మీద నేను ఉంటా డాష్ మీద నేను ఉంటా సో ఎక్కడ చూస్తున్నా కూడా రైట్ హీఈస్ గోయింగ్ టు బిసి అతనికి ఎవరికైనా తెలిసిన వాళ్ళు అతనికి కనబడితే వదిలి పెడతారా మీరే అనుకుందాం రైట్ నేను టెన్ వచ్చింది టెన్ గ్రేడ్ పాయింట్ వచ్చిన తర్వాత హాల్లో తెలిసిన మొహం కనబడితే మీరు బలిస్తారు వాళ్ళు బలిస్తారు రైట్ హాయ్ అంకుల్ హాయ్ అంటీ అన్న బాగున్నావా అక్క బాగున్నావా ఇవన్నీ వచ్చేస్తే కదా రైట్ ఆటోమేటిక్గా మనం మాట్లాడతాం మాట్లాడి సో వెళ్తున్నారు ఒక అంత తెలిసిన వాళ్ళు కనపడ్డారు సో కనపడిన తర్వాత హాయ్ అంటూ అని చెప్పి దగ్గరికి చేరారు చేరితే ఆ హాయ్ చెప్పిన తర్వాత అంతులు వదిలేస్తారు వదలండి వదలం ఎప్పుడా వదలం ఆయన మొత్తం మాట్లాడుతూనే ఉంటే ఒక క్వశ్చన్ అడిగేదాకా వదలం రైట్ ఆయన మన అదృష్టం దురదృష్టం అడగట్లేదు అని కొంత క్వశ్చన్ రైట్ వదిలేస్తారు అంటారు రైట్ సో మనం ఏం చేస్తాం ఆయన అన్ని రకాలుగా అంకులు అదే తమ తింటాం అలాగా మాట్లాడుకుంటూ వస్తాం ఎప్పుడైనా జరిగితే బాగుండదు అడగల ఆయన కసేపు అలా కంటి చేసుకుంటే ఆఖరికి మనం ఏం చేస్తాం అంకుల్ మీ ఇంటి పక్కన రెండు ఇంట్లో పలానా సాహిత్యం ఉంది కదా సాహిత్య రిజల్ట్ ఏమైంది అంకుల్ మన తెలుసు బట్ స్టిల్ లాస్ట్ రైట్ ఎందుకు అడుగుతాను చెప్పండి ఆయన మనం ఒక క్వశ్చన్ అడగాలి ఇంకా అడగాలి రైట్ సో అప్పుడు అట్లీస్ట్ ఆయనకి తెలిసిన తర్వాత అప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ గ్యారెంటీ అడుగుతాడు నేను ఈ మా రిజల్ట్ ఏమైంది అడిగితే ఒక్క క్షణం కళ్ళు మూసుకుని ఊహించుకోండి నన్ను నాకు టెన్ గ్రేడ్ పాయింట్ వచ్చింది ఒక ఆయన నన్ను నీ రిజల్ట్ ఏమైంది అని అడిగారు రైట్ సో ద వే ఇన్ విచ్ యూర్ వీ టు ఆన్సర్ ఖచ్చితంగా ఏ స్టూడెంట్కి అయినా కూడా ఐ థింక్ రెదర్ చెస్ విల్ బి ఎక్స్పాండెడ్ బై అట్లీస్ట్ టూ ఇంచెస్ రెండు 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 నంబర్ అది పైకి నిలుపుకొని గాలి అంతా నిలుపుకొని అంకుల్ ఐ ఘాట్ టెన్త్ గ్రేడ్ పాయింట్ రైట్ లేదా ఐ ఘాట్ నైన్ పాయింట్ త్రీ త్రీ పాయింట్ మా స్కూల్లో పది మందికి వచ్చి నా కూడా వచ్చింది right so that way with 100 percent confidence you will be given it right so just uh, only because of this slight variation how the behavior of the child is getting changed into the society right and okay in a chapter we first line entante mana sexes ki main aim kavali ante mana meda manaki confidence self confidence right yes i can do it and i think ఈ ఏజ్ లో మీరు ఏర్పరచుకోగలిగితే ఫ్యూచర్ ఎంత ఏజ్ పోయినా కూడా ద సేమ్ థింగ్ కంటిన్యూ